Hey, ¿qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es You Eres YouTube. Aquí estamos un día más. Hoy estamos con la TNQ6 y como dijimos, estamos con Tai. ¿Vale? Estamos con Tai. Así que bueno, vamos a darle candela. Yo creo que está bastante guay. Voy a bajarme nivel. ¿Qué nivel tenía esta? ¿Era 60? ¿Me oye está ahí? Sí, 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 estaba viendo el nivel. Esta es 52. Sí, 60. 52. ¿No me dejará si pongo si me pongo nivel 60? Yo creo que sí. Sí, sí. Pues vamos a darle candela, a ver. A ver qué tal se da. En esta la verdad es que no recuerdo qué es lo que sabía exactamente. Sé que era... Sé que era algo de Namek, ¿no? O ya no me acuerdo. Si sí, era Namek o no. Bueno, cabe recalcar que esta TMQ es una de las menos jugadas. ¿Y eso, tío? Porque está en Fearland. Claro, y porque la mayoría se salta de la de las 5 a las 7. Pues esta está guay. Yo, si no recuerdo mal, no es la, la del bicho amo chungo este que le roba la cola Freezer. Pero no está mal. Ah, bueno, ya sé cuál es. Os vais a flipar, que aquí está la patrulla. <risa> la patrulla de Ginyu, el comando Ginyu. Los Ginyu. Te no me dejas saltar la cinemática, qué mamón. Tenemos que verlos hacer el mamarracho por narices. Esto es así. Vamos a ver. Que sí, que sí, que hacéis un baile preciosísimo. Bueno, ya nos queda solo esta y otra. Así que espero que lo estéis disfrutando, la verdad. Recordar que tenemos Discord. Tenemos un Discord maravilloso. Tenemos una Wii creada. Está todo muy, muy bien. A ver, vamos a ponernos fuera. Trunks, que es un pesado. Pobre macho. Trunks es agotador. A ver. Cuidado, 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 que ya hemos empezado. Sí, sí, sí. Arriba ah, espárrago, jolín, macho. Ya puedes correr. Si ves muy chungo, corre. Madre mía. ¿Cuántos más hay aquí atacando? Ya no hay ninguno más. Menos más, jolín. Menudo recibimiento. Bueno, hay que agarrarse toda la peña de esta isla. Eso lo tenemos claro. Vamos a ver, veniros. Bichitos bonitos. Aquí estáis todos, sois maravillosos. Y os queremos. Por eso os voy a dar un regalo. Regalazo. Hay alguno más vivo, eh, que yo sepa. Pues me está pegando alguien por ahí. Ah, la serpiente. Eh, exacto, aquí. Ah, sí, para la serpiente. Y todo esto sin cesar ya. Mira, ya han soltado cositas legendarias. Aquí tenéis una, un báculo legendario. Está muy guay. A ver, nos queda esta tropa de aquí. Estaban despistadas o haciéndose los locos. Para que no les mataran. Acercas a este que si no... No veo a ninguno. A ver. Vale, antes haría Trun sale. Y nos cuenta su puñetera vida como hace siempre. Bien, a Goania... Y a Green les anda para el pelo. Y Vegeta está por ahí. Haciendo de las suyas. Vámonos para allá. Ahora sí que saltar de Isla misma, si no recuerdo mal. Ah, ya ha caído el agua. <ríe> Fantástico. Menos mal que se puede subir por aquí. Vamos a ver, venga. Me cago en su prima. Aquí estamos. Vale, pues aquí tenéis al maravilloso Rikum, que está gigantesco dando para el pelo a Vegeta. Fijaos cómo mola. Vamos a dar un poco para el pelo, venga. Si queréis verle de cerca, ponemos el plano de cámara y ya veis. Básicamente tiene una almendra desorbitada. <ríe> bueno, pues Ginyu dio Rikum a Free Espárragos. Fíjate cómo aguanta, eh. 120. Yo he tenido que darle dos espadazos. Y mira, le ha subido la vida otra vez. Pues ahora. Jolín, chaval, me está costando. 
¿Por qué no muere? Que sí, está bastante fuerte. No, no, el K no le estoy quitando vida. No, no, se está recuperando, algo hay que hacer. Mira, ahí no le baja la vida. ¿Por qué? ¿Hay que hacer algo? Eh, creo que sí. Habrá con Free, nada mejor. Con Goa no. Que proteger. ¿El qué? Proteger a Krill y no sea aguantar un tiempo con Riku. Madre. No hay que hacer nada más, porque es raro. Bueno, palma. No muere, Rikum. Vamos a ver ahora. No, no, que no se muere. Acá traté de hablar con todo y no puedo nada. Qué raro, ¿no? Que no palme. Ahora sí está bajando de la vida, mira. Pero no, no, no. Es a puñetazos, tío. O sea, si os haces skill, no palma. O habrá que pegar a Harter, a Burter y a Gis. Ya no lo sé. No, no, sí traté, pero no, no pasa nada. Solo son ataques físicos. Vale, vale, vale. Solo ataques físicos hay que cascarle a Riku. Con ataques de aquí no le matas. Ya lo habéis visto que ha bajado a uno y le ha vuelto a subir la vida. O sea, hostia limpia. Bueno saberlo. Vale, le hemos tapado el pelo y han cogido. Y aquí está, mira, diciendo leches. Aquí tenéis una bombita que si la abrís os dará cositas. Entre ellas la armadura TNQ legendaria, que es muy, muy buena. Fijaos, esta es para Mayu. Qué bonito de Mayin. Cógela. Espera, que pongo free to all. Vale, ya está. Ya. Cógetela. Genial. Ya tenemos Ahora que irnos. Una fuerza guinea. Vámonos. Hay que volver para atrás. En este caso por el charco, ¿no? Pues al agua, patos. Bueno, mejor. Vale, pues hemos dado para el pelo a... a Riku. Vale, aquí están estos dos cansinos que quieren cobrar también. Y justo llega Goku. Fijaos esta cápsula. Eh, la de viaje de Goku. Esa es la que tenemos ahora mismo en Devil Hope, que es donde estamos, en West City, para irnos al planeta Bampa, el planeta de Broly, de Broly de Super, aunque aparece luego el Broly de DBZ, que en punto de vista es mucho más chulo, pero bueno. El de Super mola, pero le ponen corazón. Y el de el de Super es un salvaje <risa> gigantón. A mí me gusta más el de DBZ, ¿eh? Vale, ya hemos llegado. Un clásico. Pues sí. Aquí llega Goku, todo chulo, y le dice, voy a dar pelo, hombre. A ver, Trun, ¿qué te pica? ¿Qué quieres ahora? Vale, cogemos la quest. Y nos toca matar a toda esta piña. Así que vamos a ello. Venid conmigo. Están todos cascando a Namekiano, pues son así de simpáticos a rana. Ya no sé qué leche están haciendo. Oh, pobre... Así que están buscando a Ginyu. Recordemos que aquí no vamos a enfrentar a Ginyu, ¿vale? Y el Ginyu que nos vamos a enfrentar aquí es un Ginyu tochísimo. Pero suelta una espada que yo creo que es de las mejores del juego. Modo ninja. Toma, cuatro espadas. Así te queda, y queda este. ¡Hala! Otro menos. Vamos a ver si podemos reunirnos con estos. Venga, vamos aquí que hay más. A ver si abarco a los dos, que no lo sé yo. No. Bueno, a ver cómo se ha hecho. Modo ninja 2. A espada limpia. ¿Hayan soltado unas botas de TNQ? Ah, no, no, no. Me parecía Igual, raro. Lo mismo, pero no. no, no, este no lo hagas. Vale, vamos mejor. Ya recorté por qué la gente no hace esta TMQ. Porque ¿El qué? la armadura que dan acá eh, tiene la misma defensa que la armadura del anterior, del nivel 49. ¿Sí? 
Sí, exacto, la misma defensa. Ah. Sí, pero bueno, es que la, el arma sí que no... O sea, igual que la, la pero, armadura... Pero, sí, sí. El arma. pero el arma sí, la espada de Ginyu está muy chula. Bueno, el Ginyu suelta varias armas. Ah, mira. Recordemos que las TMQs se hacen largas por la cantidad de bichos que hay, pero merece la pena la experiencia que da. Bueno, Tai la puede decir, porque Tai va con un personaje que está a nivel de la TMQ. Exacto. Entonces os va a decir la experiencia que se está dando. ¿Qué os daría? Vamos, si fuerais a esta TMQ. Bueno, cada personaje da cerca de 3.000 hasta 7.000. Y con el bot de pergamino te puede llegar a dar 15.000 o 20.000. Oye, pues es, es, es importante venirse aquí con la con un pergamino de 200. Porque nos hace bastante apaño. en la TMQ anterior también subí el nivel. ¿Subiste de nivel? Sí, en la anterior subí dos niveles. Vamos, o sea, que hacéis una misión... En esta llevo uno y medio. Hacéis una misión que está chula, porque es de tiempo, que es de la historia... Y además de ello, pues, Deñe, ganáis experiencia. Merece la pena meterse aquí. Esa, la chicha del juego está en las TNQ. Aunque luego tenéis un montón de dungeons y contenido extra. Pero la historia principal la tenéis aquí. Se escapa uno, yo creo, ¿no? Este robot. No te escapes. ¡Hala! Todos muertos. Vale. Ya que hemos llegado aquí, Trun nos viene aquí. Lo manejaste muy bien, ya lo sé, hombre. Somos unos cracks. Si queréis ayuda durante el juego, ¿vale? Para levear esas cositas. Tenéis a Tai, me tenéis a mí, tenéis un Game Master eh, inglés, tenéis uno coreano, ¿vale? Y recordad que los vídeos también los subtitulamos a inglés, portugués, coreano, chino y japonés. Mira, ha aparecido Bardock. No, no está muerto, Trunks, ya será tu amigo. Y os iréis a tomar unas cervezas. Ginju hace el body change, que ya lo sabemos todos. Y nos toca ir a ver a Ginju. Bueno, ok, gente. Aquí veniros con un tanque también, con un tanque namechano. Os lo recomiendo, espera. Un tanque gigantón. Porque se recibe a saco, tiene mucha vida. Y os protegerá. Aquí podéis saltarlo, ¿vale? Si no matáis a los bichos. En ese sentido no hay problema. O sea, ya eso como veáis vosotros. Pero, hombre, obviamente la experiencia está muy, muy bien. A ver, estos pesados. Me da rabia que esta habilidad con 120 no les mate. En 120 de nivel tendría que dejarlos en el sitio. Como la de Trunks. Se acabó. Vale, he soltado más basura aquí. No van a denunciarlo a Mequiano por contaminación. <risa> Ahí tenemos otro grandísimo robot. Que se va a freír espárragos. Entiendo que los robots los ha robado Mira, porque son del Doctor Gero. No tendrían nada que ver con... En este caso... Claro, que, que Mira lleva la re... los Red Panties, ¿no? Exacto. Por eso tiene los robots 8. Vale, ¿qué cargas este cacharro? Vamos a cargarnos a esta peña. Venga, afuera. Afuera es para dos. Y nos cargamos el cacharro ahí. Ya no queda nadie, ¿no? Vivo. Ah, bueno, queda este. Vale, aparecerá el maravilloso Ginyu, ¿no? Bueno, está aquí Ginyu con el traje de Goku, con el cuerpo de Goku. Jis y... Y Bartel creo que no está. Aquí lo tenéis. ¿Cómo te vas? Ándate quieto, hombre. Y mira, viene el otro también a partirnos la cara. Ah, hay que cargarse a este primero. Este no muere. 
Jolín, qué duro es. Yo creo que este no muere, que este hace apoyo, ¿no? Hay que darle pal pelo a Ginji. No, no, ninguno de los dos. ¿A puñetazo limpio o cómo va esto? Sí, nunca lo digo. No, creo que solamente que Yo no sé si hay que matar primero a Jis, porque los controladores ya no están, ¿no? Ya no los hemos cargado. Ah, mira, ya está este. Le queda uno de vida, no. Pero hemos dicho que cargarse a Ginjo a puñetazos. Esta es una lo bestia. Son una bofetada limpia. Ahí con el lobo. Jolín, pues no, no. ¿Por qué no muere? Venga, ya no te queda nada de vida. Ah, vale, vale, vale. O sea, solo tenemos que aguantar un rato cascándole. Mira, nos ha soltado aquí. A ver si tenemos la espada de Ginyu. Nos ha soltado... Que ha soltado las botas de TMQ, que son iguales que las otras. Pero que no nos ha soltado así la espada. Pero bueno, te toman esta que seguir pegándonos con él. Así que digo yo que cuando esté en la, el siguiente modo, por decir así, saldrá. Hay que cruzar por aquí, ¿no? Sí. No. Ah, sí, sí. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale, aparece este que recupera su cuerpo. Ahora viene lo complica. Ya veréis. Es que es larga esta TMQ, ¿eh? pero me hace la pena. Hay que cargarse un montón de estos bichos. Venid todos para acá. Si os rimáis aquí, mucho mejor. Venga, seguidme. A ver si se regenera esto. Vale, otros tantos menos. Fijaos que son solo los que tienen, os tenéis marcados en el icono como ítem de quest, que son los cuadraditos con el interrogante. Cuadraditos azules con el interrogante son los que tenéis que matar. No os compliquéis demasiado, porque si no se os hace eterna y hacéis más pociones, aunque tengáis autopod, vais a necesitar pociones. Y recordad que cuanto más muráis, más veces se romperá el equipo. Y eso ya es una jodienda. Ahí nos queda este lugar teniente de aquí. Y las bolingas estas. A ver. Fuera. Vale, ya tenemos que subir a la nave de Freezer. ¿Qué es eso? ¿Por dónde era? ¿Te acuerdas tú? Eh, ah, no. Sí, creo que con Dash. Ah, no, no pero hay que ir allí, ¿eh? Sí. ¿Por qué nos manda hasta allí? ¿Y cómo llegamos hasta allí? Nadando. Venga, que llegamos. Pues entiendo que ahora sí será... Sí, es aquí, es aquí. Vais a ver la pedazo de, <ríe> de rana de los huevos. Esta es de las más chungas del juego. Hace un ataque de área que te revienta. Cuando salta al aire, te revienta. Y es Ginyu en rana, pero chetaba ahí por mira. Digo, por Togua. Hasta luego. Joder, sí, que aguante. Además, es que es verdad, se me había olvidado que soltaba los bichejos estos. Sí, 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 sí. Vale, muerta. Ahí ha soltado otras botas de TNQ. Lo que no sé si se suelta la espada, vamos a ver. Tenemos botas de TNQ. Cristal oscuro, no. Eso Mira, para estas poco. cositas se van a subasta. ¿no? ¿El qué? Estas cositas se van a subasta para las personas que estén viendo los videos. <risa> ah, pues sí, sí. Todo. Atentos que hay subasta. Exacto. Así que toda la ropa y estas cosas que estemos sacando las voy a mandar directamente a subasta. Ah, pues Aunque eso le va a dar mucha muy, vidilla. Muy, muy bueno. Sí, sí, eso le va a dar vidilla al servidor. Pues nada, nos ha soltado TMQ. 
Eh, armaduras, botas... Eh, pero arma no, por lo que estoy viendo aquí no vamos a soltar el arma de Ginyu. Pues vendría Ginyu Sword. Aunque Ginyu no sé qué significa, mejor está traducido, pero vamos, yo creo que no. Que no lo ha soltado. Para el despertar, nada. Espada de la galaxia, tiene... Tiene Tai. Una buena espada también es Sword. Muy bien, Trunks. Me ha salido fenomenal. Y fijaos la experiencia. A ver cuánto nos da. 30.000. Más todo lo anterior. Que como os ha dicho Tai, que es un crack, nos ha dicho que puede llegarte a llevar hasta 15.000 por monstruo con un pergamino de 200. Exacto. Así que bueno, si encima os Se lleváis... Subir uno o dos niveles. Y pues eso está fenomenal. ¿eh? Que mucha gente desespera a la hora de subir nivel. Pues para eso están las TMQs. Pues hasta las TMQs, chavales. Para subir de nivel a Cascoporro conseguir armaduras chulísimas. Y después de haberos, haberos hecho las TMQs, os podéis ir a, ir a CC. Conseguir unas armaduras o unos anillos cojonudos. Iros a las a la de Kraken o a la de Bacteria, donde conseguís los, los aretes, los guantes. Que están muy bien. Y luego ya las Sky Dungeon. Y luego ya si os atrevéis, pues a Brawl. Ahí hay que echarle huevos. <risa> Así que ya lo hemos conseguido, chavales. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias ahí por haberte pasado. Muchas gracias a los dos miembros del canal. A todos los suscriptores, a los que estáis ahí en el Discord apoyando. Al Game Master que tenemos en inglés, al coreano... Y a todo el mundo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ya con la última TMQ, la TMQ7. No os la perdáis, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y un saludete. ¡Chao, chao! Adiós, sí.